on se lance le premier son. En fait, c'est juste les deux, les deux singles de l'album, les deux premiers sons. Et j'avoue, je les ai pas trop écoutés, donc euh, je vais les écouter quand même. On est vraiment sur l'album ultra, ultra, ultra formaté pour les plateformes. Les sont deux minutes de moyenne, ouais. ça commence tout de suite par le refrain, un ou deux couplets, puis refrain et merci, au revoir. Euh, je suis assez d'accord avec vous dans le chat, ouais, pas, pas forcément convaincu de l'intro, Phileas Fogg. Euh, je, préfère, euh, je préfère le deuxième morceau là. Après oui, euh, on reste quand même sur, je déteste cette expression, mais parfois dans la vie, il faut, faut l'utiliser, elle existe. Mais on, on, on est quand même sur du, du Green Montana qui fait du Green Montana, j'ai envie de vous dire. Parce que, euh... ouais, en fait, d'ailleurs, c'est le problème des rappeurs qui racontent rien, mais qui ont des mélos de fou, euh, typiquement Hamza. Je trouve qu'on s'en vide quand ils se répètent. Hamza, pendant longtemps, c'est aussi ça qui marche, c'est que sa recette, elle est ultra créative. Il fait plein de sons à l'époque sur ses mixtapes. Alors, des fois, c'est de la merde, comme sur H24. Euh, certains sons d'H24 sont ratés. Il y a plein de sons poubelles. Mais par contre, il fait tellement de trucs différents que quand ça marche, ça marche. Et, et Hamza, euh, moi, je trouvais qu'il avait tiré trop sur la corde. Après Paradise, euh, quand il commence à fitter de partout et, euh, et il est en mode pilote automatique. Et du coup, bah, ça se sent trop parce que c'est pas des, des rappeurs qui ont un milliard de trucs à raconter. Tu t'en fous un peu de ce qu'ils disent. Tu pourrais ne pas comprendre, ça changerait pas grand chose, Grid Montana ou Hamza. Et donc là, là je trouve quoi ouais, c'est quand même dans la zone euh, qu'on qu qu connaît de lui. Enfin, je vois pas ce qui empêche de mettre ce son-là dans un autre album ou au milieu ou au début ou à la fin. C'est le deux singles. Je sais pas s'il y a eu un clip, je crois qu'il y a eu un clip sur les deux. Mais, euh, mais voilà. On s'écoute le troisième son. C'est du green, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Bank, c'est le son de l'année, j'annonce. Vas-y. Merci la Greta. Ouais, ouais, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ce son-là, je sens la réécoute, il va m'attraper. Je le sens, je le sais. Euh, après, voilà, c'est que c'est un truc aussi, c'est jamais mauvais, quoi. Il a tellement trouvé une recette qui, qui, qui fonctionne. Genre, soit c'est excellent, soit c'est très bon, soit c'est bon, mais c est, c est, je trouve que c'est jamais mauvais, quoi. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on trouve... Euh, on passe à côté du son parce qu'on trouve qu'il ressemble à d'autres, mais euh, il n'a pas un skip dans sa carrière. Si, il y a des sons de, de Green que je skip, mais, euh, mais je ne les trouve pas foncièrement mauvais, quoi. Donc ouais, non, non, Bissap, euh, très très bon. Euh, après, euh, euh, alors, sur le papier, j'ai rien contre les, les sons courts. Par contre, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir un, un son que euh, tu commences à kiffer et puis qui s'arrête au bout de deux minutes. Ah, T'as envie qu'il dure au moins trois minutes. Ça, euh, attention à pas, pas que ça se ressente, ce côté euh, très 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 short. Il a bossé sur sa voix, j'ai l'impression. Let's go, on écoute Bank. <musique> Incroyable le son, incroyable. Effectivement, vous ne l'avez pas survendu. Très très bon. Alors, j'ai naïvement cru que c'était un full sans fit, du coup, l'album. Et ouais, non, trop bonne idée pour, pour les gens qui écoutons les albums comme nous à minuit, de, de cacher les fits et de les faire apparaître après. C'est trop bien. Jossman, alors, Jossman, je sais pas s'il lui arrive là depuis un an, il est en mode vraiment mercenaire. Mais globalement, je trouve que pour un mec qui fait beaucoup, beaucoup de feats, c'est comme Sofiane à un moment donné, genre, je trouve qu'il fait beaucoup de feats, mais ça va. C'est rare qu'il fasse des mauvais feats. Je trouve même que la plupart... <rire> il y a Mario qui est, en train de me... qui est en train de me troller, désolé. Je trouve même que la plupart de ses feats, ils sont, euh, ils sont, ils sont cool. Et là, oui, comme quelqu'un dit dans le chat, je suis, je suis totalement d'accord, il car... carrément, il s'est adapté. Après, Tiako, je reste un peu hermétique à ce qu'il fait, mais, euh, mais ça passe bien. Très, très bonne prod. Hein. Très, très bonne prod. Ouais, là, c'est vraiment c'est ce que j'aime chez Green Montana. Des refrains, euh, des refrains cons qui rentrent dans la tête, des bonnes mélos, des, des, des instruits un peu léchés comme ça, ouais. ça, 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 un peu, un peu, ouais, ça, ça me touche, ça me touche de ouf. Ils ont quand même la SACEM quand on met pas leur blaze. Et là, leur blaze, ils sont pas, euh, leur blaze, ils sont, ils sont pas parce que l'album vient de sortir, mais dans peut-être demain ou dans deux trois jours, euh, tous les tous les feeds vont apparaître. Hein. C'est juste pour l'effet de surprise et, et c'est très bien. Non mais très, pour l'instant, effectivement, le meilleur son, le meilleur son de l'album. Pareil, ah, hein, voir à la réécoute. Là, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup ce que j'entends. Inspecteur Gadget. Que des mauvaises traces que je laisse. Rien ne fait du mal à 
ça nous blesse. D'amour ne m'envoie pas de lettres. Matinal quand elle a besoin de sexe. T'as ton cœur, c'est des insectes. M'habiter, mon cache, elle inspecte. On fit pas même si tu respectes. D'amoureux avec quelques blagues à sept. Un major avant un père. Ça va, je t'ai dit que j'ai revenu après. Ça va, je veux pas qu'on s'appelle, je veux pas qu'on se gâle. Je sais, t'as besoin de mon air, putain. J'entends ces rapports de merde, ils sont marrants. Ah, j'aime beaucoup les prods, hein. J'aime beaucoup les prods, même Ishtar, la prod est très 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 stylée. C'est probablement dans le 9 de i, celui qui, euh, celui qui a le... le... Alors, peut-être pas les meilleurs prods, hein. je trouve qu'SDM, dans son registre, a aussi des très bonnes prods. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus... un peu plus... Euh, un peu plus léché, je trouve, euh, chez, chez Gain Montana. Ce qui correspond probablement plus à son style et à son public. Ma fameuse théorie, là, sur les, la trinité des, des publics, les, le public un peu féminin... Le public euh, rue et le public euh, un peu bobo. Green, j'arrive pas trop à le situer. J'ai pas l'impression que ce soit très très écouté par la rue, Green. Et en même temps, peut-être un peu quand même. Quelqu'un dans, dans les commentaires m'avait dit, en vrai, il y a un quatrième public, c'est les enfants. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vrai. Donc voilà, c'est vrai que Green, pour moi, SDM, il a vraiment séduit les, le, public, euh, le public un peu plus rue. Et meuf. En vérité, un peu moins, un peu moins le public, euh, le public bobo, mais euh, PNL, PNL, ouais, PNL, PNL, les trois. Il y a PNL. Qui, qui a séduit les trois PNL, Booba, SCH. Dans une moindre mesure aussi, je pense à un mec comme Sofiane. Euh... Et en vrai, il y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a pas tant que ça. Peut-être sur certains moments aussi de la carrière, peut-être Sadek, mais encore pas, pas, pas de fou. Hamza, ouais, Hamza, euh, Hamza, euh, connaît de quartier, ils écoutent pas trop, trop Hamza. Quoique, ça va, ouais. Ça va. PLK, en vrai, ouais. PLK, c'est pas la rue. Hein. Damso, pas du tout. Damso, vraiment pas. Chakolara. Caris Caris, ouais. Caris, oui. Euh, Niska, ouais. Nino Ouais, Nino, un, un peu, pas tant que ça. Non, Sadek a jamais rien séduit. Joule, oui, Joule. C'est vrai, Poulardo. Gazo, non, Gazo, non. Gazo, on peut pas dire qu'il a, il a un succès euh, comme la fève euh, dans le public euh, dans le public euh, un peu un peu jeune euh, bobo Nino pas les bobos ouais c'est Nino pareil hein. Nino il a jamais ça a jamais été l'extase euh, l'étau non mais en vrai moi pour moi je trouve ce qui ce qui remplit parfaitement les trois en vrai c'est SCH et Booba SCH c'est une dinguerie comment ils contentent tous les publics je me souviens même, même une meuf que je connaissais qui était pas très rap je mets, à un moment donné, j'avais mis A7 dans ma voiture. Et elle m'a dit, putain, il est... Et, et vraiment, c'est une meuf, je crois. Vraiment, elle écoute tellement pas de rap que elle pourrait pas te citer énormément d'albums de rap, quoi. Pour elle, elle écoute euh, les sons rap. Et elle me dit, putain, oh, A7 de, de SCH, c'est vraiment le meilleur album de rap. Je suis en mode, putain, c'est fou que des publics si différents, avec des sensibilités si différentes, aient tous, euh, aient tous le même avis... Euh... Et à l'unanimité, je euh, pense que c'est un, un chef-d'œuvre euh, A7. Euh, J'avoue, bien vu le bouc qui a dit la fouine à une époque. C'est vrai. A7, c'est trop de la balle. J'avoue, compliqué de trouver un meilleur exemple que SCH. Ouais, ouais, SCH. Pareil, SCH, tu, tu vas dans les, dans les fours, c'est écouter SCH normal, es, c'est fou. Je trouve ça vraiment euh, dingue d'arriver euh, à ce niveau. Bref, je tergiverse. Euh, on en était où Beverly Hills, 90-200. Sors de la tempête. Ok. Alors l'enchaînement. Bon, en fait là on est sur un. On est sur, euh, sur un no-skip là euh, quasiment. Hein. À voir hein, à voir à la réécoute les deux premiers sons. Je suis passé un peu à côté, mais après moi je suis jamais, je suis jamais le public des singles, très rarement en tout cas, à part quand c'est Isha et Limsa, euh, là je suis le public, mais sur les, sur les, euh, dans les axes plus mainstream, je suis pas trop, en général j'aime pas trop les, les singles, enfin, les premiers extraits d'albums, c'est en, en digant un peu plus que je m'y retrouve, là c'est vrai que l'enchaînement de public sap est excellent, et là Beverly Hills, euh, énorme, et pareil, hein, on est tous d'accord, les prods elles sont, elles sont, elles sont caviar. Elles sont vraiment designées. Là, c'est vraiment comme les basketteurs. Euh, on leur design les... les euh... Je suis pas sûr, là, <rire> de la comparaison de sport. On leur design les chaussures, leurs baskets. Et là, c'est pareil. À, à, à la prod, je sais même pas qui c'est à la prod. Le nom ne dit rien. C'est très, 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 très fort. Hein. Ça glisse quand même. Dès le début de l'album, quand même. Dashboard méchant, attention. Euh, le premier bâtard qui parle de mauvais mix, ban le. Non, ouais, mais pour, pour le coup, c'est très bien mixé, en plus. Hein. Je passe un, je, tu, tu passes un bon moment à écouter, quoi. C'est... C est, c est, encore une fois, c'est presque un peu court. Là, pour le coup, ça va, 2, 2 minutes 30. C'est vrai que c'est un, un petit peu... On pourrait, en, on pourrait en avoir un peu plus, que ce serait pas trop grave, je, je trouve, personnellement. 
Mais, euh, mais non, non, très très cool. Marre des sons courts. Ah, c'est les plateformes, hein, que voulez-vous Après, euh, ouais, non, non. En fait, c'est ce que j'ai envie d'entendre quand j'écoute du, du cri de Montana, quoi. Ça aussi, pareil. Pareil, là, l'enchaînement-là, la réécoute, je vais kiffer me faire les quatre. J'aime bien... Euh, l'enchaînement est bien pensé, au final, en plus. Hein. Je trouve... Là, non, ça marche. Ça marche, ça marche, Guy Montana. Je, je suis avec toi, là. Je suis avec toi. On continue on est loin d'avoir terminé, c'est pas mal de son, mais... Cet été, j'étais à New York. On a croisé des mecs du Bronx. Ils nous ont pris pour des mecs du Bronx. Une voiture wow. assez chère, tu peux mettre l'électrique et tu... Ah non, mais c'est ma magnifique de faire les feats surprises comme ça, c'est trop bien. Surtout quand c'est des noms comme ça. Je m'attendais... Vraiment, je m'attendais pas du tout à entendre la voix d'Isha sur un... En plus, j'étais en train de kiffer le morceau. Et en plus, il y a... Et son couplet est trop bien. Si on essaye d'analyser froidement, sans le côté euh, surprise, son, son couplet, il est trop trop bien. J'écoutais bien les paroles. C'est du Isha euh, de, de, de très très bon niveau. Mais incroyable, putain, ça donne de la... Honnêtement, je dis pas ça parce que je suis trop fan de Isha. Je trouve que ça donne de la gueule à l'album. Vraiment, 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 ça donne grave de la gueule à l'album. Le... le côté, euh, on se faisait pas trop chier jusqu'à là pour l'instant. Et hop, t'as un son euh, un, peu plus, euh, un peu plus rap avec Isha dessus qui arrive. J'aime je, je, beaucoup, très très bien pensé. Vraiment, euh, très très cool 9 de là ce qu'il propose. Ils nous ont pris pour des mecs du Bronx. Ouais, la phase, elle est géniale. Matin, je rêvais d'un feat avec Limsa. Maintenant, j'y crois encore plus. Un feat, un feat avec Limsa genre... <rire> Green Montana Limsa, ça, ça serait, ça serait très 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 étonnant par contre. Ça serait dingo, mais euh, j'y crois, j'y crois peu, j'y crois peu. Mais non, génial, génial, c'est génial, mec. Vraiment bravo. Je... L'album est de, est de mieux en mieux. C'est de bon goût, hein. c'est de bon goût, hein. même la jersey là, elle est de bon goût, je suis quasiment en mesure d'affirmer que c'est un meilleur album, ouais non, non. j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est peut-être un meilleur album que Nostalgia Plus, mais, Et alors c'est qu'il a quand même une belle discographie, hein. Alaska, album de malade, Mélancolia, tu prends les meilleurs sons de Mélancolia, les meilleurs sons d'Alaska, c'est vrai, hein. franchement moi, je prends les meilleurs sons d'Alaska, c'est-à-dire ceux-là ceux -là, là, que vous voyez en vert, et les meilleurs sons de Mélancolia, s'il avait sorti ça dans un album, je, je, on frôlait le classique pour moi. Euh, ne sache plus, euh, terrible en vrai, hein. comme Time Bomb, Caméra, tout, tout, tout l'album est, est excellent, Bezos Pino, Bolloré, monstrueux, et là, euh, l'album... Là, euh, avoir, avoir, alors c'est vrai que quelqu'un disait ça dans le chat tout à l'heure, et je suis totalement d'accord, euh, Green Montana c'est aussi beaucoup beaucoup à la réécoute. Hein. Donc là, si déjà je kiffe, je kiffe l'enchaînement de fou, c'est possible qu'à la réécoute, euh, je, je, je le place euh, très 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 bien dans la discographie. Euh. C'est fort quand même, Green, très niche, très bien travaillé, image, les prods bien choisis, les couleurs. En, en fait, euh, je trouve que ouais, c'est quand même bien marketé, euh, Green. Hein. Je sais pas à quel niveau Booba travaille encore dessus, je sais qu'il était à la DA sur les premiers projets. Là, par exemple, sur Sodat, je, je sais pas trop son rôle ou son, son niveau d'investissement, mais euh, je trouve que c'est très bien emballé. Comme, comme tu dis, ouais, c'est fort. C'est pas de niche, mais c'est suffisamment original pour, des, pour que des mecs comme nous, un peu diggers, un peu euh, kiffons. Et en même temps, c'est suffisamment euh, accessible pour que ça aille euh, chatouiller un petit peu le, le, le mainstream. Alors, il a, il a pas. Euh, il, a, il a quoi 1 million 300 000 auditeurs, c'est quand, quand même pas mal du tout. Et du coup, c'est bien pensé en fait. C'est très très bien pensé d'avoir un artiste comme ça dans son label. Il est assez bien entouré aussi. On ressent pas l'emprise du mainstream. Je suis d'accord. Je suis d'accord, on ressent pas l'emprise du mainstream. Après, ça n'a pas vocation pour être ultra mainstream. Mais on sent qu'à tout moment, il peut, il, peut, il peut lâcher un hit. Euh, il peut avoir un hit dans les mains, quoi. Clairement. L Interview le code de Nelly, Masterclass. Je sais pas, je sais pas. Que... Donc voilà, ouais, trop bien. Je crois que. Ouais, puis là, j'ai même pas l'impression que les sons. Je sens moins que les sons sont courts, quoi. C'est mon cerveau qui est conditionné. On est quasiment dans la moitié de l'album. Et du coup, j'ai hâte de voir les autres feats maintenant. Peut-être qu'il n'y en, peut qu en a pas. Hein. Spoilez pas ceux qui savent. J'ai un pense quand je suis sur scène. Une opine dans la chaussette. Un petit peu c'est dans la poussette. Je vise en direction de la petite tête. Je pourrais passer te voir seulement quand j'aurai un peu de temps. Je n'ai pas de neuf, plus de capote. Elle me demande de rester dedans. Des 
foncé, j'ai plus trop de sensations. On est gros toujours sous Kali en mode avion. Non mais monstrueux là. C'est monstrueux là ce qu'il propose. Est... On est sur un sans faute là l'enchaînement. L'enchaînement est magistral. Il dribble sur le terrain et il s'apprête à marquer un but de malade. Je, je passe plus qu'un bon moment là. Ah putain, j'étais tellement dans le son, mais pareil, la prod est tellement bien choisie. Je me répète, je dis les choses, la même chose à chaque fois, mais c'est tellement, tellement vrai, c'est tellement... Puis là aussi, c'est enfin, une, une prod. Si tu prends les sonorités, ça fait, ça fait un peu une prod chiante de 2017, mais, mais le mec qui a fait la prod, il, a, il arrive à en faire quelque chose de, 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 de beau, de deep. Il y a de l'épaisseur, il y a de la... Et puis lui, il raille dessus parfaitement, ses mélos sont bien, c'est... Il est pile entre ce que j'ai envie d'écouter de lui, des, petites, des, petits, des petits changements quand même par rapport à avant. Et en même temps, bon, pas, il ne révolutionne pas la recette euh, Green Montana non plus. C'est peut-être le, le seul truc qui, qui l'empêcherait d'être un classique éventuellement. Mais, euh, mais, mais ça, marche, ça, marche, ça marche de fou. La prod à la Guena, ouais. on est sur un Messi Prime. Je suis désolé les rageux, mais les sons ne sont pas répétitifs. Les instruments sont vraiment différents, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Pas, pas, on peut pas dire que c'est répétitif et qu'il reproduit. Euh, c'est vraiment pas la sensation que j'ai eue quand j'écoutais euh, les SRAM. Euh, C'était cette sensation de, de répétition. Euh, mais je, je, je kiffe. Si j'ai trop hâte de finir l'album et de savoir. Ce serait très dommage que l'album descende un petit peu sur la deuxième moitié. On a la moitié là. Euh, mais s'il si, euh, si est comme ça, voire mieux, on est, on est clairement sur un des albums de l'année. Puis la réécoute, putain. Mais là, ce son là, avec les petits, le, mon petit casque. Euh, mon petit, mes petits Airpod Max là, à me balader euh, dans, dans Paname, c'est incroyable. La brique et la drogue. Franchement, les gars, est-ce qu'on est pareil ou pas Dites-moi si on est pareil. Je, je vous jure que 95% du temps, je sais quand ça va être un bon son juste à ça. J juste, juste une seconde. Je sais pas comment expliquer, mais je, je sais que ce qu'on va m'offrir là, c'est travailler. On se sait. Ouais, mais on se, c est, c est... Bref. Je me trompe peut-être, hein. ça m'arrive de me tromper, mais... J'investis dans la brique et la droite, oh. c'est Milly, je peux le faire sur ma maman, elle hallucine, dans le gamme, c'est le voit toute la jalousie, les poches pleines, faut pas trop traîner par ici, c'est la vie qui me rode, tu m'as trahi, t'es démon. C'est énorme. Top, top 3 de l'album, ce sont hein. la brique et la drogue. J'ai senti, hein. j'ai pas menti, vous êtes témoin. Première frame, j'ai capté. Je vous ai pas menti, je sais, je, je, je sens, je sens, je, 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 je savais la prod où elle allait m'emmener, en fait. Je savais. Putain, mais en, plus, en fait, l'équilibre entre qualité des prods, qualité des flows, c'est franchement les gars qui se ressent bas les couilles de ce qu'ils racontent. Honnêtement, <rire> moi, un mec, quand il a des flows comme ça, je m'en branle. Et encore, et encore, franchement, ça raconte rien. Mais il a des petites phases un peu, un peu de flex, euh, des go trips qui sont, qui sont rarement. C'est des, des phases euh, c'est des phases de fumeur de, de, de weed. Quoi. Mais, euh, mais ça, 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 ça tue. Et puis... Même euh, moi, je suis pas un grand fan des albums où il y a beaucoup de feats. Et même là, les feats, je trouve, ils sont parfaits. Le petit Jossman, le petit Isha pour la surprise, et, et, et pas trop de feats. Je trouve qu'il a, il a assez de mélo dans, et, dans son sac pour, euh, pour tenir tout seul. Euh... D'ailleurs, je pensais que tout l'album, c'était lui tout seul et ça, ça me convenait. Donc, euh, j'aime pas les albums qui sont étouffés des fois par les feats. Je fume actuellement un Wood. Psartek euh, Cabermano. On s'en fout qu'on comprend rien. Barcelona 9-2 est bien aussi, mais sans plus, je m'attendais à mieux. Faut tendre l'oreille pour tout capter, mais ça va au final. Ouais, après, on peut, on peut, on peut parler hein, de, de ces textes. Mais, mais oui, oui, il faut tendre l'oreille. Mais là, vraiment, est-ce que, est que vous me prenez pour un fou si je dis il n'a pas un niveau déconnant vis-à-vis -vis des quinries, je trouve Avec ce, ce que j'écoute là, c'est, je ne vais pas dire euh, le rap français ni que le rap US, loin de là, mais, euh, mais je trouve vraiment que là, un quinri, il écoute ça. Ah ouais, ah ouais, les Français, ils savent faire des trucs... Euh, ils devraient le marketer... Euh, ils devraient le marketer à l'international, enfin, marketer je sais pas si ça marcherait aux états unis Il y a toujours le blocage de la langue, mais euh, je pense qu'il s'ambiance un feat avec Gunnar. Il y a peut-être un feat avec un carry, hein. ça serait très cool un feat avec un carry. Wesh ouais, Nessou, on, on enchaîne et quand Yamé, ça passe là-bas, alors ça... C'est excellent Je fais plus de rêves, Dior c'est la même, sauf quand t'as des règles, j'ai toujours été méfiant, et on peut sauter les... Pas mon préféré, mais très très bien. J'ai quand même kiffé. Allez, on garde, on garde. Putain, l'album s'enchaîne tellement bien. Ok, 
ok, ben, euh, alors, franchement, j'étais, j'étais en mode, ah, ouais, ok, euh, pas, pas, pas pour moi, mais, 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 mais j'étais vraiment, avec là, l'enchaînement qui nous a servi, j'ai pas boudé le son, j'étais en mode, ok, merci pour la tentative, mais c'était peut-être pas, c'était peut-être pas nécessaire, et, et au fait, à la fin, euh, je me suis un peu pris le son, quand même, ça, ça a marché, alors, beaucoup plus varié, variette, varié toche, un peu, un peu pop, euh, j'aurais bien vu un feat là-dessus, peut-être, J'aurais justifié encore plus un peu la prise de risque. Mais, euh, mais je trouve qu'à la fin, voilà. Et puis, puis c'est aussi la preuve qu'il a, il a quand même trouvé une recette avec un flow qui marche tout le temps. Le, il, il, cette espèce de flow nonchalant, euh, un peu de, où il rattrape les, les, le temps. Alors le temps perdu, le temps au sens musical du terme. Et du coup, ça fait que ça sonne un petit peu presque R&B des fois, tout en gardant des placements rap, parce qu'il y avait le débat, c'est pas du rap. Peut-être pas ce morceau, mais, mais je trouve que ça reste quand même du rap, Green Montana, même s'il y a beaucoup de mélo. Mais un piètre rappeur, non, 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 moi je trouve ça va. Hein. Pas, on n'est pas dans les rappeurs techniques dont on parlait tout à l'heure, c'est sûr, mais, mais je trouve qu'il n'est pas, 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 pas à plaindre. En tout cas, j'ai presque bien 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 kiffé le son à voir la réécoute peut-être aussi mais après sur le côté ça dit rien on en a parlé tout à l'heure ça dit pas plus que Hamza hein. je trouve ça dit vraiment pas plus que Hamza à part Hamza après peut-être sur à certains moments on peut trouver dans Paradise des trucs et tout mais mais c'est disséminé par ci par là et peut-être que lui aussi mais mais moi j'attends pas que ça me raconte quelque chose ça me met vraiment dans des ambiances quoi c'est un pote à moi qui disait ça c'est vraiment Green Montana tu peux l'écouter dans tous les contextes, ça passe. Ça y est, il aime trop les paroles. Il aime trop les paroles. Non, pour lui, je trouve Hamza au moins plus intelligible. C'est pas un kicker, on s'en fout qu'il dise quelque chose. Ouais, bah on, en, on en revient. Hein, moi, euh, moi, je comprends hein, ce truc de ça raconte rien. Et, mais peut-être que ce ressenti vient du fait que ça, vous, votre sensibilité, vous êtes pas, ça vous parle pas, euh, les, les, les mélos et l'univers qui l'instaure. Donc forcément, quand t'es ni dans l'univers, ni dans les flots, ni dans les machins, et qu'en plus, effectivement, ça raconte rien, je comprends que vous vous fassiez chier. Ouais. Mais par contre, moi, je, moi, il me met trop dans un, les sons me mettent tellement dans un mood que ce qu'il raconte ça me ça me ça me suffit en fait. complètement d'accord Poudlardo tu parles tu parles en fax frérot Ness ou Kaba ça me pose un problème s'il raconte rien pas Hamza et Green je, je relate 100% avec toi Poudlardo change d'ennemi mais jamais de camp tu sais les fans dit quand l'envie me prend est-ce que tu me vois venir est-ce que tu le sens est-ce que tu me vois venir à grand Père de celles qui agissent dans mon ventre, je peux pas te le donner, je dois te le vendre. Espère réel, puis t'arrêtes de rêver. Je vois le ciel se coucher, se lever. Je suis comme piqué, son couloir ça va vite. Je suis 9 de I, à la mort, à la vie. Lorsque tu fais, on l'a vu et revu. Je suis mort sous Jack, mais au fond, je revis. Putain, mais l'efficacité du duo. On a, on a rarement vu aussi complémentaire depuis, euh, depuis très longtemps, hein, en vrai. Hein. SDM, c'est vraiment dans le registre. Ouais, Renoir, euh, Nino, SDM. Bon, et à un moment donné, Nino, il était, il était très très fort, hein. il était imprenable, hein. je, je veux rien entendre. Mais euh, là, en ce moment, c est, c est, je trouve dans, le, dans, dans, dans ce, dans ce créneau-là, euh, SDM, il est très 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 fort. Et dinguerie le son, en vrai, <rire> dinguerie de fou. Dinguerie parce que c'est tellement évident, Green Montana SDM, et en même temps, ça marche tout le temps. Je me prends le couplet de Green, je kiffe, je me prends le refrain, je me prends le couplet de SDM. Et à la fin, tellement, tellement j'étais dans le couplet de SDM, j'avais oublié le refrain... Et quand, je sais pas si ça vous arrive, quand vous, vous reprenez le refrain en mode « Oh putain, c'est vrai, c'est ça le refrain ?» Bête de son. Bête de son de fou. Ouais, là franchement, il a fait fort là avec l'album. Hein. On, euh, on est sur une très 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 belle note. Là. Il reste 4 sons. Un peu moins fan des deux petits là. Et là, s'il finit l'album comme ça, c'est c'est objectivement des albums de l'année. Hein. Bon, il faut parler des prods. Mais évidemment, les prods, mais à chaque fois, je dis, je dis la même chose. Mais Quelqu'un dit dans le chat, les prods, elles sont sur mesure. C est, c est, je sais pas, c'est comme si presque elles suivaient la, 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 la rythmique du flow de, 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 de SDM. Quoi. Elles sont vraiment designées. Euh, à la base, SDM, j'aime pas, mais les feats avec Green. En vrai, SDM, euh, il a sorti un des meilleurs albums de l'année, euh, pas l'année dernière, je crois, mais l'année d'avant. Il n'a rien sorti en 2023. Je sais plus. Mais bon, bref, non, non ça, ça fonctionne trop. Je m'en cas compter mes hommes dans une magla. Je n'ai gros, j'ai coupé cette merde dans la merde. Les flammes. J'étais à terre, mais je voulais que personne ne m'aide. C'est là, il y a Oxmo. Green Montana, tu je... es le meilleur rappeur. Euh, ouais, bien, 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 le son est bien. Le son est bien. Euh, pareil, peut-être peut pas mon préféré, euh, parce que... Alors, il y a peut-être deux, peut deux, trois sons dans l'album qui sont carrés par les prods. Qui... Là, la prod, elle est sublime. Hein. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux. 
Je vais pas, je vais pas faire la, la fine bouche Green Montana. Tu grimpes, t'as une montagne. <rire> Putain, tellement, tellement chiant quand il y a. En vrai, je trouve c'est un bad move de fou de ramener Oxmo Puccino faire le narrateur. Ça me. <rire> la puissance du 9 de I de Time Bomb. <musique> Moi, le son, le son est cool, j'aime beaucoup le son. Aucun mauvais son, aucun mauvais son, c'est dingue, très, trop bien le son. Peut-être un peu court aussi, terrible, terrible, terrible. On s'écoute le dernier morceau, mais c'est vraiment. Je sais pas si tu comprends. C'est drôle en moi, faut que j'oublie quand je me sens seul. J'suis bon qu'à ça, bon qu'à défoncer les portes. Jusqu'à tu offres, c'est toujours dans mes tracks. Elle te s'enveloppe au guet. Arrêtez avec Jamdad. Je manque, oh, les me tente. Je recompte deux fois la somme, seule dans une noire. Wow, je peux pas aller dans ton sens. Wow, bébé, faut que t'acceptes les changements. Attendez, mais y'a un feat là sur ce projet? Sur le sur ce son Théodore sans le T, bah ça fait Eodore. Alors j'avoue, je connais donc, j'ai jamais écouté. Mais je... je pensais que vous me trolliez en mode Ah, fit avec. <rire> que depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit ah, fit avec Inox, fit avec machin. Mais, il a... mais du coup, il a juste repris le, le flow de. Parce qu'il a exactement le même flow que Green dans le refrain. C'est lui là C'est Green pour moi là. Je... Pour moi, c'est juste Green Montana qui. Qui a baissé un peu le son de sa voix. Ok. Merci. J'avoue, alors, bah, j'ai réécouté euh, sous vos conseils avisés. Je, je, sais, je vois c'est qui. J'ai déjà vu plein de fois en fit et tout. Moi, je pensais que vous trolliez avec Théodore. Je <rire> vois, je les abuse. Ok, ok. Mais, euh, bah, écoutez. Alors, on est sur un très, 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 très bon album. Franchement, je mets un solide, je mets un solide 8, sur, euh, 8 sur 10, là, à chaud. À chaud à la première écoute. C'est pour ça que j'écoute les, j'écoute les albums le jeudi minuit avec vous et pour vivre ce genre de, ce genre de petit projet ultra kiffant, bien taffé. Comme quoi, marketer un artiste et, et répondre à des, et répondre à des besoins industriels ne veut pas dire les idées sur la, sur la qualité. 9 de i et Booba nous prouve très très bien et franchement, c'est, 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 c'est incroyable. Avoir à la réécoute, je vais me régaler. Que, clairement, ça faisait longtemps qu'il y avait, depuis peut-être 8, 8, 8, d'Infinite, euh, et les, le projet de Furlax aussi, je m'étais pas pris un album, euh, tu vois, où vraiment je suis en mode, ok, bon, je vais me le relancer, je me le relance de là à là, tu vois. Pas les albums playlist où j'ai kiffé 4 sons et tout. Je trouve que, je trouve que l'album se tient debout, il, il essaie quand même de dire des choses. Le dernier son, finalement, riche est... En, en fait, il y a un truc peut-être qui marche chez, 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 euh, chez Green, c'est une pudeur qu'il a euh, aussi... Euh, dans sa manière d'écrire. Alors oui, ça raconte rien, mais j'ai aussi l'impression que c'est peut-être parce qu'il a, il ressent pas le besoin de raconter des choses ultra. Même là, le dernier son euh, qui est un peu en mode euh, guitare euh, émotion. Euh, le seul truc qu'il dit, c'est euh, y a plus, y a plus un seul ticket restant. Euh, en gros, on a vendu tous les, on a réussi quoi. Et c'est le seul, c'est le seul truc qu'il dit, euh, qu'il dit sur lui. Et, et je trouve que ça donne un petit côté très intimiste. Je le vois en interview, c'est un timide. Mais ça se voit, ça se voit que c'est un mec scred. Loki. Et c'est très bien aussi. Du coup, quand il te donne un peu, c'est beaucoup plus touchant que en Zamdan, par exemple. On n'est pas fini avec Zamdan, je, je rigole. Je rigole, je... j'ai rien contre lui. En plus, ça va, je me suis pas pris de hate sur la, la rediffusion de son album. J'ai mis, euh, mis les formes. Il est vraiment dans son own shit. Donc voilà, non, un excellent album. Probablement, c'est pas probablement, c'est l'un des meilleurs, pour l'instant, l'un des meilleurs albums de l'année pour moi. L'une des premières écoutes. Donc, à voir, à la réécoute. Et il est euh, 1h28. Bah, L'album n'était pas si court que ça au final. Hein. J'avais un peu peur que ce soit un peu, un peu trop, trop, trop expéditif. Au final, la durée tient bien. On n'oublie pas quand même qu'on a un feat avec Isha. Euh, C'est trop bien. C'est trop bien, trop smart de faire ce genre de move.